வணக்கம் சென்சியா ஹெல்த் ஸ்டுடியோ சார்பா உங்களை வரவேற்கிறோம் டாக்டர் எல்லா பெண்களுக்கும் பிரசவத்துக்கு அப்புறம் முதுகு வலி வருது அது முக்கியமாக சிசேரியனுக்கு அப்புறம் அந்த முதுகு வலி வருது அது என்ன காரணத்தினால வருதுன்னு விளக்க முடியுமா அதாவது பிரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு யூஸ்வலாகவே அவங்களோட போஸ்டர் அவங்க நிற்கிற போஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா வயிறு கொஞ்சம் பெருசானதுனால அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்டில் அப்படி கூனு விழுந்த மாதிரி தான் நிற்பாங்க ஃப்ரெண்ட்டில் வந்து வயிற்ற தள்ளி அதாவது அவங்களோட லாடோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நேச்சுரல் வளைவு அவங்களோட முதுகு முதுகு எலும்போட வளைவு அந்த நேச்சுரல் வளைவு வந்து கூடிடும் ஏன்னா அவங்களோட வெயிட் ஃபுல்லாக முன்னாடி விழுது ஸோ ஈக்குவலி பிரியம் பாடியோட ஈக்குவல் பிரியம் வில் பி ஷிஃப்டட் டுவர்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட் அதாவது அவங்களோட எடை முன்புறத்தில் கூடுறதுனால அவங்களோட போஸ்டரே வந்து மாறும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா பேக்கை ஸ்ட்ரெங்கனிங் பண்ணால் பின்னாடி வந்து அவங்களோட முன்புறத்தில் ஃபால் ஆகிறத நேராக்கும் ஸோ இதை வந்து அவங்க செய்ய தவிர்க்கிறாங்க ஸோ பேக்கை காம்பன்சேட் பண்ணும் பேக் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரெங் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாத அந்த மசில் வந்து இந்த எடைக்கு முன்கு முன்னாடி விழுகிற அந்த எடைக்கு வந்து பின்னாடி மசில்ஸ் காம்பன்சேட் பண்ணி அது எக்ஸ்ட்ராவாக வேலை செய்யும் ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்கிறது தான் வலி இப்போது உங்கள் கையில் நான் ஒரு ஒரு கிலோ தம்பல் கொடுக்குறேன் ஒரு வெயிட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு கிலோ வெயிட்டை உங்களால் எவ்வளோ நேரம் தூக்கி பிடிக்க முடியும் கை எப்படி தூக்கி பிடிச்சா எவ்வளோ நேரம் முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுங்கள் சும்மா ஒரு தோராயமாக ஆ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க கையை விட்டுருவீங்க கீழே விட்டுருவீங்க வலிக்க ஆரம்பிச்சுனா கையை கீழே விட்டுருவீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் இதையே நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதம் டெய்லி பண்ண சொல்கிறேன் ஒரு மாதம் நீங்கள் இதையே டெய்லி ப தொடர்ந்து பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதம் கழித்து இந்த டென் செகண்ட்ஸுன்ற விஷயம் கூடுமா கூடாதா அதே வெயிட் அதே கை நிச்சயமாக நிச்சயமாக கூடும் ஏன் இடம் அதே தான் கையும் அதே தான் ஆனால் உங்களால் அந்த பத்து செகண்டுன்றது ஒரு நிமிஷமாக கூட பண்ண முடியுது ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறமா இதுதான் எக்ஸசைஸ் ஸோ இதைத்தான் அவங்க பண்ணணும் நிறைய ஸ்ட்ரெங்கனிங் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த எடை அவங்களுக்கு அந்த முன்புறத்தில் அந்த எடை கூட்டுற அந்த விஷயத்த வந்து காம்பன்சேட் பண்ணி அவங்கனால நேராக வலி இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த ஓவர் ஒர்க் பண்ணுற அந்த மசில்ஸ் வந்து இதுவாக ஸ்ட்ரெங்க் ஆகி அவங்க ப்ராப்பராக வலி இல்லாமல் இருக்கலாம் இது வந்து பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க சிசேரியனுக்கு அப்புறமா ஏன் வருதுன்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து சிசேரியனுக்கு அப்புறமா வருதுன்றது வந்து ஒரு மித்து சிசேரியன் அப்போது எனக்கு முதுகில் ஊசி போட்டாங்க அந்த ஊசி போட்டதுனால எனக்கு இந்த வலி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அப்படி பார்த்தா நார்மல் டெலிவரி இருக்கிறவங்களுக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு வரும் சிசேரியனால தான் அவங்களுக்கு இந்த முதுகு வலி வந்திருக்குன்றது நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கிறது ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி நான் விழுந்தேன் டாக்டர் அப்போல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை காலில் இப்போ தான் எனக்கு வலி வந்திருக்குன்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான கதை தான் இதுவும் அதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா எப்போயோ விழுந்தோம் இந்த இடத்துல அப்படிப்பட்டது அப்போது இருந்து ரத்தம் கட்டினது அப்போ சரியாகிடுச்சு அப்போ நம்ம எதுவும் தொந்தரவுப்படும் இப்போ ஒரு வேலை அது திரும்ப நம்ம தொந்தரவு பண்ணுதோ அப்படின்னு நம்மளாக ரிலேட் பண்ணிக்குவோம் அந்த மாதிரி தான் எதுவுமே பேக் பெயின்ன்றது சாதாரணமாக எல்லாருக்குமே வரும் நிறைய லேடிஸ்க்கு வரும் நார்மல் டெலிவரி ஏன் கல்யாணமாகாத பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் கூட பேக் பெயின் வருது ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டது தான் காரணம்னு சொல்ல முடியாது ஸோ பேசிக்காக வந்து மசில் இம் மசில் இம்பேலன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மஸ்குலர் ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் மசில்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த தசைனார் கொஞ்சம் ஓவர் ஒர்க்குனால அந்த பெயின் வர்றது ஸோ இதுக்கும் மற்ற அந்த விஷயங்களுக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது நன்றி நன்றி டாக்டர் பிரதீப் குமார் சொன்ன பதில்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் சென்சியாஸ் ஹெல்த் ஸ்டுடியோஸ் வழங்கும் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க மேலும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்